Wie war es das schon? Keine schönen Bilder mehr von Radtouren? Leider geht es für mich heute wieder zurück nach Deutschland. Mein Urlaub ist zu Ende. Aber eins wollte ich euch nicht vorenthalten, nicht, dass es nachher heißt. Aber das hättest du uns ruhig sagen können. Ja, guten Morgen aus dem WC und Campingplatz in Dürrbrunner. Ja, die sanitären Anlagen lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Hier gibt es überwiegend solche Toiletten. Es gibt eine einzige, es ist nur barrierefrei mit einem richtigen Schlüssel. Allerdings gibt es hier auch nur so ein Vorhängeschloss, was dann überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich kann mich damit ganz gut arrangieren und gehe jetzt nochmal eben anduschen, bevor es dann losgeht. Die Sachen sind alle schon gepackt. Das ist die Dusche mit Blick zum Sternenhimmel. Das ist die beste hier. Ja, am 11. fährt mein Zug. Auf geht's wieder zum Bahnhof. Diesmal voll beladen. Muss ich echt mal ein bisschen umgewöhnen wieder. Nach der Tour gestern. Ah, oh, geht schon. Ja, werden wir durch so kleine Seitenstraßen geführt zum Bahnhof. Verona, Porte Nuovo, Nuova. Ja. Also Verona, Porte Nuova. So heißt es ja. Es ist 10.18 Uhr, um 11 geht mein Zug, ich bin auch gleich da. Also völlig entspannt, hoffentlich. Ich muss mich gerade erstmal orientieren. Ja, es ist halb elf und ich bin schon da. Das heißt, ich habe noch eine halbe Stunde, bis mein Zug abfährt. So, jetzt rolle ich mal gemütlich hier rein. Ja, vom Campingplatz äh, zum Bahnhof waren das hier nur 5,4 Kilometer. Also ganz entspannt. Jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich meinen Bahnsteig finde. Und hoffentlich gibt es einen Aufzug. Zug, München. Da steht es. Gleis 1. Oh, zum Glück gibt es einen Aufzug hier. Oh, zum Drücken. Wo man einen langen Arm hat. So, mal sehen, ob mein Rad da reinpasst. Ach, müsste passen. Ja, aber auch nur diagonal hier. Ja, aber locker. Ja, hier mein Wagen schon ey, identifiziert. Wagen 255, Platz 141. Das ist da gleich der erste Platz wahrscheinlich. Der Einstieg hat einigermaßen gut geklappt. Allerdings kann so eine Aufhängung bei einem so schweren Rad nicht gut für die Felge sein. Auch nicht für meinen Rücken. Außerdem war die Nische für mein Rad zu klein, so dass es sich nicht komplett bis zum Fenster einklappen ließ und es so in den Gang hineinragte. Ich war natürlich nicht alleine in dem Zug. Später wurde es noch richtig voll. Ja, wohl da hinten bin ich lang gefahren. Genau, das war hier, wo das Hochwasser war. Ja, hier in dem, aus dem Tal kam ich dann raus. Das war da, wo ich in den Weinreben äh, geschlafen habe. Ja, kurzer Stopp in Trient.
bin jetzt in München angekommen mit Verspätung ungefähr 25 Minuten. Ähm, mit diesem wunderbaren Zug, der sehr voll war und seit Deutschland keine Internetverbindung hatte. Äh, es regnet und ich freue mich schon auf den Campingplatz jetzt. Meine Sachen nochmal den Staub abzuwaschen von der Hitze der letzten Tage. Immer schauen, ob ich das mache. Ja, jetzt liegt schon wieder volles Horn. So, ich habe beschlossen, in ein Hotel zu gehen. Äh, bin kaum aus dem Bahnhof raus, schon eine Umleitung. Zweimal rechts, jetzt geht's mich hier zurück äh, zum Hauptbahnhof. Geht am Hauptbahnhof lang. Äh, ich weiß nicht. Mitten im Stau rein. Ich hab so einen Hals. Ich hab so einen Hals. Ey, und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Äh, ja, ja. Ich hatte noch sieben Kilometer zum Hotel Imperial in Pasing, war aber nicht sonderlich gut drauf. Urlaub zu Ende, Wetter war Mist und der Regen hat irgendwie das Handy ferngesteuert. Ja, Regen ist generell ein Problem bei kapazitiven Displays. Und das Nyon hat mir auch nicht weiter, da es davon ausging, dass ich nicht unter, sondern auf der Donnersberger Brücke stand. Nyon, na wie... Aber zehn Daumen runter. Na jedenfalls ging es dann weiter auf einem guten Radweg, aber auch das Nyon wurde vom Wetter fremdbestimmt. Das verstellt sich immer von der Navi-Ansicht auf irgendwas anderes bei Regen. Als ich gerade am Hotel anrief, <lacht> wollte ich schon fast fragen, haben Sie noch Zimmer frei für einen Mann, ein Fahrrad und ein Zelt? Ja, ich habe gefragt, wo ich mein Fahrrad unterstellen kann. Die meinten ja in der Tiefgarage. Also passt das. Rechts abbiegen auf die Böcksteiner Straße. Demnächst nach 500 Metern links abbiegen auf die Straße. Ja, ob das nochmal grün wird hier. Hinter mir wäre eine Eisdiele, aber nein. Also ich will ja echt gerne nochmal auf den Campingplatz. Schön in Isa. Ja, das sah auf den Bildern aber besser aus, das Hotel. Ich nehme mal die Tasche mit. So, nach einer Viertelstunde warten habe ich schon mal zumindest den Schlüssel für die Tiefgarage. Charmant sieht das ja schon mal hier aus. Ja, das hat jetzt eine ganze halbe Stunde gedauert. Ein bisschen genervt, aber die war super freundlich und flexibel. Ich äh, habe jetzt das Zimmer jetzt für 50 Euro plus Frühstück 7 Euro jetzt gekriegt. Ja, ich ähm, habe mir gleich das Fenster hier aufgerissen und mir den Luft. Ich brauche frische Luft immer. Sie wollten mir erst ein Zimmer zur Straße geben und meine ich, oh, ich würde gerne nachts mit offenem Fenster schlafen und ja, dann hat sie mir das Zimmer hergegeben und ich hoffe, ich habe hier eine ruhige Nacht, weil ich brauche immer offenes Fenster und deswegen schlafe ich auch lieber eigentlich auf dem Campingplatz. Ja, dann lade ich mal meine Sachen auf und ich habe tierisch Hunger, ich habe noch gar nichts gegessen, außer doch so ein kleines Brot im Zug, das war gar nicht mal so schlecht, war auch gar nicht mal so teuer. ÖBB, super, Verspätung, schlecht. Aber bin ja gespannt, wie es morgen läuft. Mit dem IC nach Hamburg, ich fahre ja in einem durch von München nach Hamburg, ohne Umsteigen. Entschuldigung für den Ausraster vorhin, aber ich war echt genervt. Oh, dicke Wolken. Aber jetzt hat es aufgehört zu regnen, aber oh, ich glaube, das geht nachher weiter. Also ich bin safe, alles gut. Ja, guten Morgen. Gefrühstückt habe ich gerade unten und es ist jetzt halb elf. Heute geht es das letzte Mal los von München nach Hamburg über Berlin im ICE. Bin mal gespannt, wie das mit dem Fahrrad in der Fahrradmitnahme klappt. Das war gestern ja ein Gedrängel, da alle sind an meinem Fahrrad vorbeigeschrubbt. Und ich hatte Schiss, dass ja, mein Fahrrad passte nicht wirklich in die Fahrtaufnahme rein. Das stand so leicht schräg und unten an der Führung äh, drückte die Führung immer gegen die Felge. Und ich hatte Angst, dass die irgendwie beschädigt wurde. Ja, da stand noch so ein fetter Koffer mit 36 Kilo von so einer Frau. Äh, das war irgendwie unangenehm alles. 
Naja, mal sehen, wie es heute wird. Ja, ich fahre einen kleinen Umweg zum Hauptbahnhof. Ich habe ja noch zweieinhalb Stunden Zeit. Ich bin jetzt in der Tiefgarage vom Hotel und ich konnte mein Fahrrad hier in den Vorratsraum unterbringen. Wurde abgeschlossen, hatte keinen Schlüssel, aber ich musste ja nicht mehr los. So, jetzt machen wir das Tor auf. Ja, ich habe die Jacke angezogen, es sind 13 Grad. Gestern war es 36, Wahnsinn, ja, Unterschied. So, auf geht's. Herrlich, herrlich. Oh, ich hätte doch auf den Campingplatz gehen können. Bei dem Wetter. Naja. War schon gut so. Ihr habt meine Jacke doch wieder ausgezogen. In der Sonne ist es doch ganz schön warm. Oh, hier ist ja Fitbikes. Könnte ich ja gleich mal eine Bikefitting durchführen lassen oder meine, mein Schloss mal auf Sicherheit testen lassen. Ich glaube, das sind ja diese Fahrradständer, wo sie immer ihre Schlösser testen. Wahrscheinlich ist das Markus altes Rad hier. Ja, ich bin noch mal auf der Suche nach Trinkwasser und habe hier bei Osmand Trinkwasser gesucht. Wo sind wir hier? So ein Schlaucher. Jetzt muss ich hier links. Da hinten sehe ich schon Boden. Ja, super. Fülle ich mir noch mal das Wasser auf. Das könnte auch schneller gehen hier. Nicht, dass ich meinen Zug noch verpasse. Kann man das überhaupt trinken? Ja. Klasse. Ja, also langsam muss ich doch mal zusehen, dass ich zum Bahnhof komme. Mein Zug fährt in einer Dreiviertelstunde. Das sind noch fünf Kilometer. Ah, wo muss ich lang? Hier bestimmt nicht. Ich bin immer so tiefenentspannt. Dass es nachher dann doch immer wieder eng wird. Ah, aber nett ist es hier in München. Also kann ich so ein paar Tage länger aushalten. So, jetzt bin ich richtig. Ja, hier ist die Isar. Ja. Ganz schön voll, diese Isa. Das sieht ja auch knapp aus. Da. So ein Eindruck, das Wasser ist höher als hier Gehwegniveau. Ich hole mir doch noch mal schon was schnell vom Bäcker für unterwegs. Hier kann ich, glaube ich, schnell rein und raus. So, das beim Bäcker ging ja rucki zucki. So muss sein. Fahrrad gar nicht erst abgeschlossen. Äh, wer soll das schon mitnehmen bei dem Gewicht? Display habe ich natürlich abgenommen. Ja. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich zum Bahnhof komme. Oh, sind noch zwei Kilometer. Eine halbe Stunde habe ich noch. Schaffe ich schon. Ich bin gleich da am Hauptbahnhof. Unglaublich, es kann nicht mal so einfach den Bahnhof hier zu finden. Hier ist Baustelle, da steht Zwingleisen 19 bis 36 in die Richtung. Jetzt muss ich Gleis 1 finden. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch 20 Minuten. Jetzt wird es doch wieder knapp. So, Gleis 14, da steht mein Zug auch schon. Cool, da habe ich ein bisschen Zeit zum Einsteigen. Es sind noch 15 Minuten bis Abfahrt. Ja, das ist immer Stress pur. Den ganzen Kram ist da rein. Ja, kann ich leider nicht filmen. 
geht dann mal los. Ja, da hat jemand auf äh, irgendeinem Platz sein Rad falsch abgestellt. Wir voll das Chaos da drin. Ich habe zumindest meins aufgehängt. Hängt alles am richtigen Platz. Äh, Gepäck ist dran. Jetzt muss ich nur noch einsteigen. So, das hat sich wohl alles geregelt hier. Altona. Über Nürnberg, Erfurt, Leipzig und Berlin. Unser nächster Halt ist Nürnberg Hauptbahnhof um 14 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ich bin jetzt hier in Hamburg Hauptbahnhof, fahre aber noch weiter bis zum Dammtor. Da entspannt sich die Lage etwas mit dem Ein- und Aussteigen, obwohl ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit gehabt hätte. Aber es sind jetzt alle Fahrräder raus hier aus dem ICE. Ja, das ganze Gewicht hing ja an der Felge von dem E-Bike. Ich weiß nicht, ob das der Felge gut tut. Das kann eigentlich kann nicht besonders gut sein. Aber ich lasse das Rad sowieso dann noch mal irgendwann durchchecken. Ah, da wird sich das herausstellen, ob die Felge einen Schaden genommen hat, überhaupt von meiner Radreise mit dem überladenen Rad. Ja. Ja, Ende der schönen Reise. Ja, es waren jetzt äh, 950 Kilometer etwa. Ja, waren gar nicht mal so viele, aber darauf kam es ja auch nicht an. Ich musste auch ein bisschen umplanen wegen des Wetters und äh, auch wegen äh, Campingplätzen. Aber war eine tolle Tour und äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, es wird eine weitere Tour geben, auf jeden Fall. Bis dann, danke, tschüss. Jetzt geht's mal wieder richtig auf Tour, also richtig. So viel Wasser kann ich gar nicht trinken, wie es Friedhöfe hier gibt. Weiter geht's. Und die Zoppen grillen. Ich breche nicht ab. Nein, das mache ich nicht. Ich fahre nicht zu allem hoch. Also langsam geht's mir echt auf den Sack. Ich flog gerade einen Hubschrauber vorbei. Ich glaube, die suchen mich schon. Ich glaube, das wird ungemütlich. Kanalisiert. Kanalisiert? Thank you. 